என்னுடைய இனிய நண்பர் டத்தோ ராதாரவி அவர்கள் அவர் பேசுகிறதுல எப்பவும் பிரச்சனை நிறையா இருக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து ப்ளஸ்ஸாகவும் சார் நிறைய விஷயங்கள் பேசுவார் நான் அதெல்லாம் ரசிச்சிருக்கிறேன் இன்னைக்கு ரசிக்கணும்னு நினச்சிருந்தேன் எனக்கு வேறு வேலை இருக்கிறதுனால நான் புறப்படுகிறேன் வந்துடுச்சு அதனால் படத்தினுடைய விழா எல்லாமே படத்தினுடைய அனைத்து மொத்த டீம் ஹுசேன் அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு படம் இல்லை அவருக்கும் அவரோட கூட பக்க பலமாக இருந்தவங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மயில்சாமி மதிக்கிறதை விட மயில்சாமி சம்பந்தி தான் முதல்ல நான் சொல்லணும் ஏன்னா மயில்சாமி அவன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் என்னென்ன சிறிதாக தேவா வந்து இத்தனோண்டு பையனாக இருந்தான் இப்படி எப்படி இப்படி அவன் சொல்லிட்டு இருந்தான் இவன் எப்படி இருந்தான்னு எனக்கு தான் தெரியும் எனக்கு உண்மையில் வந்ததுலேருந்து அன்பு நடிக்கிறான் பையன் நடிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது நான் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் மயில்சாமி எப்படா வந்தான் எங்கே வந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்போ கல்யாணம் ஆகலை ஒன்றும் ஆகலை தாவணி கிணவுகளில் கரெக்டாக அதை வந்ததுனால எப்பவுமே மறக்க முடியாத நாளாகவே இருக்குது எப்படின்னா ஷூட்டிங்கில் வந்து நான் நடித்தே ஆகணும்னு வந்துட்டு இருக்காப்பில் சரி இன்றைக்கி நடிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி கோபியில் சொல்லிட்டேன் அன்னைக்குன்னு பார்த்து இந்த சிகரெட் ஓவராக பிடிக்கிறாங்கிறதுனால எல்லோரும் பார்க்குறவங்களாம் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க சி இந்த சிகரெட் வேண்டாம் அப்படின்னு மேக்கப் போடும்போது தூக்கி போட்டு வந்தேன் வந்தால் இவர் தான் ஷாட்டுக்கு வந்து நிற்கிறாரு ஒரு டேக்கு ரெண்டு டேக்கு மூணு டேக்கு நான் சொல்கிறேன் டேய் நான் இன்றைக்கி சிகரெட் குடிக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேனா என்னை குடிக்க வச்சே தீருவேன் நீ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறிய அப்படின்னு ஆறு டேக்கு ஏழு டேக்கு போகுது அப்புறம் பரவாயில்ல டைம் எடுத்து பண்ணு டைம் எடுத்து பண்ணு அப்புறம் நான் அவங்ககிட்ட ஒன்று சொன்னப்போ இதுக்கு தான் எப்பவும் அடுத்தவ மாதிரி மட்டுமே பேசிட்டு கூடாது நீ உன்ன மாதிரி பேசி பழகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அப்படிப்பட்ட மயில்சாமியா அப்படின்னு சொல்லி இப்போ அவருடைய வளர்ச்சியெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்குது தான் இருக்குது அதனால் அவங்க பசங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு சொல்கிறது நீங்கள் ஹீரோ ஆகணும் அதெல்லாம் கரெக்டு அது எல்லாத்தை விட மறக்காமல் ஒரு விஷயம் உங்கள் அப்பா மாதிரி நல்ல கேரக்டர் ஆக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ என்ன நான் தான் சொன்னேன் கல்யாணத்தில் வந்து ஜா ம நீ மனசுங்களை சம்பாதிச்சு வச்சுருக்க அதுதான் நம்மளுடைய சொத்து அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி பாராட்டினாங்க இல்லையா அதுதான் நடந்த விதம் எல்லாத்துக்கிட்டையும் பழகிற விதம் அதில் வந்து தான் இவ்வளோ நல்ல மரியாதை கிடச்சிருக்கு ஸோ அந்த மரியாதை வந்து பசங்க வந்து அப்பா அவருடைய மரியாதை காப்பாற்றுறது அப்பா மாதிரி பேர் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை நீங்கள் செய்வீங்கன்னு நினைக்கிறேன் படத்தில் வந்து பாட்டேன் பாட்டு எப்பவும் கமர்சியலாக எது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு வாசுகோட காமா யாரோட மாமான்னு ஆரம்பிச்சிது ஸ்ரீகாந்த் தேவா நல்லா கமர்சியலாக பாட்டு போட்டிருக்காப்புல அந்த பாட்டு ராபர்ட்டு டான்ஸ் மாஸ்டர் ரொம்ப அழகாக பிக்சரைசிங் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே நடித்தவங்க எல்லாம் படம் வந்து எனக்கு என்ன நாலு பேர் சேர்ந்து செஞ்சுருக்காங்க அப்புறம் இங்கே வந்து பேசும்போது அஞ்சு பேர் சேர்ந்து செஞ்சு வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு படம் செய்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒற்றுமையோடு முதல்ல அவங்க செஞ்சுருக்கிறது பெரிய சமாச்சாரம் அதுக்கு என்னுடைய பாராட்டுகளை வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி ஹுசேன் அவர் யார்கிட்ட இருந்தார் நான் வந்தானே எப்பவும் கேட்பேன் பேசுறதுக்காக அவர் யார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணார் என்னன்னு கேட்டேன் அவர் சுயம்பு அப்படின்னாங்க யார்கிட்டையும் வேலை பார்க்கல அப்படின்னாங்க அதே ஒரு பெரிய கெட்டிக்காரத்தனை தான் அதனால் படத்தை அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் ட்ரெய்லர் போடும்போது அதில் தான் தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒன்றும் புதுசு கற்றுக்கிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் தெரியல ஓரளவுக்கு தெளிவாக எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சதாக எடுத்திருக்காரு அப்படிங்கிறது ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சது ஸோ படத்தினுடைய செல்ஃபோனை வச்சுட்டு கதை அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ஏதோ ஒன்று ஆனால் படம் பார்க்கும்போது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு க்யூரியாசிட்டி வர்ற மாதிரி வந்து அந்த டைட்டிலும் எனக்கு அல்ட்டி அல்ட்டிங்கிறது என்ன என்னன்னு கேட்டால் அப்படி இங்கே தான் அவர் ராதார் கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்ன அல்ட்டின்னா கரெக்ட் மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார் உச்சி அதுக்கு மேலே கிடையாது அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி உச்சி அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன ஐடியாவில் வச்சுருக்கான்னு தெரியல ஆனால் டைட்டில் சென்டிமெண்ட்டாக அந்த டாப் லெவல் அப்படிங்கிற லெவலில் அந்த டைட்டில் வச்சுருக்கிறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக வந்து படம் நல்லா வெற்றி அடையணும் அன்புக்கு மற்றவங்க எல்லாத்துக்குமே டைரக்டருக்கு அவங்க கூட நடித்தவங்க எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்களை வந்து அட்வான்ஸாக தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி வந்து வாழ்த்து வந்தவங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் எப்பவும் வழக்கமாக கடைசி வரைக்கும் இருந்து நான் பேசிட்டு போவேன் இன்ற
நான் எட்டரைக்குள்ள வந்துடுறேன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் லேட்டாக இருக்குது அதனால் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ராதா ரவி அவர்கள் என்ன பேசுவார் அப்படிங்கிறது அப்புறமா நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஏன்னா எப்போ பேசினால் அவர் பேசுகிறதுல நான் சொன்ன மாதிரி பிரச்சனையும் இருக்குது ஆனால் நல்ல பாயிண்ட்டுகளும் சில நேரங்களில் யாரும் டச் பண்ணாத சில பாயிண்ட்டுகளை வந்து டச் பண்ணி பேசுவார் ஸோ அதனால் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதனால் மயில் வாழ்த்து சந்தோஷமாக இருக்குது சந்தோஷமாக ஜாலியாக இருக்குது ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஸோ எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய மனமான நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் வாழ்த்துக்கள்